लास्ट वीडियो में हमने बात की थी रिकमेंडर सिस्टम्स के बारे में वी इस्टेब्लिश के रिकमेंडर सिस्टम्स की ज़रूरत क्यों है और रिकमेंडर सिस्टम्स जो हैं किस तरह से उस प्रोसेस को ऑटोमेट करते हैं वी जस्ट ओवर लुक दैट प्रोसेस के हाउ इट मेक रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन यूजर प्रेफरेंसेस इस लेक्चर में हम दो बेसिक टाइप्स ऑफ रिकमेंडर सिस्टम्स जो हैं उसको देखेंगे वन इज़ कॉल्ड कॉन्टेंट बेस्ड फिल्टरिंग और कॉन्टेंट बेस्ड एल्गोरिदम फॉर रिकमेंडेशन द अदर वन इज़ कॉल्ड कोलेबरेटिव फिल्टरिंग so uh, let's just begin with the content based filtering or the content based algorithm for making recommendations ye jo algorithm hai ya type of recommendation hai isme ek user ki past history hame chahiye hogi aur hame items ke jo uh, item ki jo description hai uski jo properties hain different details hain wo hame chahiye honge so for example agar ye hamare paas different items hain let's just call them i1 i2 i3 so For all the items, we are going to have some properties. और जैसे हमने last lecture में भी देखा ये numbers भी हो सकते हैं जरूरी नहीं है लेकिन mostly we try to keep these attributes in numeric form. ये let's say अगर चार values हैं या तीन हैं तो ये इस तरह के इनके vectors बने होंगे अब हमें इन items के user के साथ सिमिलैरिटीज uh, आइडेंटिफाई करने के लिए यूजर्स को भी इसी तरह के वेक्टर्स में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा तो ये यूजर वन है ये टू है और इस तरह से हमारे पास काफी सारे यूजर्स होंगे सो so, इन दोनों वेक्टर्स के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हमें यूजर्स के भी इसी तरह के वेक्टर्स चाहिए होंगे तो लेट uh, से अगर यहाँ पे हमारे पास तीन एट्रीब्यूट हैं तो हम किसी भी आइटम को उन तीन एट्रीब्यूट्स पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं फॉर एग्जांपल अगर ये कोई बुक्स हैं तो बुक्स की कैटेगरी या उनका उसका जनरा कौन सा है इस बुक का जो है इसके नंबर इसकी पब्लिकेशन ईयर क्या है इसकी प्राइस क्या है ऑल द बुक्स आर गोइंग टू हैव एग्जैक्टली द सेम सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स द सेम वे अगर हमने यही प्रोसेस अप्लाई करना है जैसे मैंने आपको कहा कि सिमिलैरिटी निकालनी है तो यूजर के भी तीन जो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स होंगे वो भी वही होंगे जो हमारे पास यहाँ पे हैं सो यूजर की पहली एट्रीब्यूट क्या होगी कि ये यूजर किस तरह की जनरा के बुक्स को रीड करने में इंटरेस्टेड हैं सो लेट्स से अगर इस यूजर ने ये सारे बुक्स पढ़ी हुई हैं सो व्हाट वाज द डोमिनेंट जनरा इन दिस बुक्स ठीक है यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि ये यूजर जो है ये कौन से जनरा में इंटरेस्टेड है द सेम वे हम इन सब के ईयर देख सकते हैं और हम ये पता लगा सकते हैं कि ये यूजर किस ईयर ऑफ बुक्स में ज्यादा इंटरेस्टेड है और हम इस तरह से उसकी जो प्राइस की जो ब्रैकेट है वो भी पता कर सकते हैं कि ये यूजर जो है किस प्राइस की बुक्स को ज्यादा प्रेफर करेगा और इस तरह से हमारे पास और भी एट्रीब्यूट हो सकते हैं सो so, इन सब की जो जो यूजर ने प्रीवियसली बुक्स स्टडी की हुई है हम उसकी डिटेल्स को कंबाइन करके एक वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड दैट इज गोइंग टू बी द वेक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर यूजर द सेम वे यूजर टू ने जो जो बुक्स पढ़ी हैं और उसकी जो डिटेल्स हैं उससे हम यूजर टू का वेक्टर बना लेंगे सो वी कैन थिंक ऑफ इट एज टू सेट्स ऑफ वैक्टर्स एक जो सारे आइटम्स के हैं और दूसरे जो सारे यूजर्स के हैं अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर लें तो हम इसको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं लेट से दीज आर ऑल द आइटम्स item 1 item 2 and the same way we have got all the items or columns or rows mein hamare paas users hain user 1 user 2 and the rest we have some other users ye jo value hai they should come from performing some similarity operation on user 1 and item 1 so usse hamare paas ye value aa jayegi फिर उसके बाद हम यूजर वन जो है उसको आइटम टू के ऊपर परफॉर्म करेंगे और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी इन द सेम वे वी आर गोइंग टू हैव दिस मैट्रिक्स फिल्ड विद वैल्यूज हर रो जो है वो एक यूजर को रिप्रेजेंट करेगा एंड द हाईएस्ट वैल्यू इन दैट रो इज बेसिकली द आइटम दैट इज द आइटम इन द कॉलम दैट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर दिस पर्टिकुलर यूजर यूजर टू के लिए जो वैल्यू बड़ी होगी वो कॉलम उसके लिए अप्रोप्रिएट होगा तो इस तरह से हम सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको कंबाइन करके एक मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जस्ट जैसे मैंने आपको कहा कि दिस इज द वैक्टर ऑफ द यूजर और ये जो हमारे पास है सारी बुक्स हैं डेटा बेस के अंदर जो अवेलेबल हैं तो यहाँ पे आप देखें ये सारी एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास बुक्स की वी हैव गॉट टाइटल जेनरा ऑथर टाइप ऑफ द बुक प्राइस एंड कीवर्ड्स तो हमारे पास सारे बुक्स के अंदर ये एट्रीब्यूट्स अवेलेबल हैं ये हमारे यूजर का प्रोफाइल है एंड द सेम वे वी हैव प्रोफाइल फॉर ऑल दी अदर यूजर्स ऑल्सो 
तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इनके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो एग्जैक्टली exactly मैच कर रहे हैं इसका ये मतलब नहीं है कि ये टाइटल यूजर का है बट बेसिकली वट आर द टाइटल्स दैट द यूजर इज इंटरेस्टेड इन या इसने पीछे कौन से टाइटल्स के बुक्स पढ़े हैं यहाँ पे जनरल हमें ये बता रहे हैं कि इस यूजर ने प्रीवियसली किस जॉनर्स के बुक्स पढ़े हैं तो ये इन्फॉर्मेशन जो है ये बेसिकली समराइज इन्फॉर्मेशन ऑफ द बुक्स दैट दिस यूजर हैज स्टडीड इन द पास्ट उसकी है ऑथर uh, जी किस तरह के ऑथर्स को पढ़ता रहा है किस टाइप की बुक्स किस प्राइस की बुक तो हमने क्या किया वो सारी बुक्स जो 10, 15, 40, 80 जो भी बुक्स इस यूजर ने पढ़ी हैं उसको कंबाइन करके उसको इस एक वेक्टर में सारी इन्फॉर्मेशन हमने एक साथ रिप्रेजेंट कर दी है तो हमारे पास जैसे हमने यहाँ पे देखा अगर न्यूमेरिक वैल्यूज हैं तो हम कोई डॉट प्रोडक्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर ये वैल्यू है वन टू एंड थ्री and over here for item 1 we have got values of 2 2 1 so the dot product is going to give us 2 plus 4 plus 3 and that is going to give us 9 so hum yahan pe 9 put kar denge so agar hamare paas sari jo values hain attributes ke niche agar wo numeric hain to hum is tarah ka koi operation perform kar sakte hain cosine similarity wagaira ka function laga sakte hain to isse hum unke beech mein jo similarity hai wo identify kar sakte hain aur is similarity jitni zyada hogi utna behtar hai lekin agar hamare paas is tarah ke attributes hon jiski values numeric na ho to hum Uh, और उसके लिए डिफरेंट तरह के अप्रोचेस यूज कर सकते हैं वन ऑफ देम इज जस्ट टू लुक के हमारे पास कितने आइटम्स मैच कर रहे हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ये वो कीवर्ड्स हैं जो यूज रीड करने में इंटरेस्टेड हैं और ये इन सारे बुक्स की कीवर्ड्स हैं सो वी कैन हैव ए एज द की ऑफ द यूजर एंड वी कैन हैव बी एज द की ऑफ लेट से दिस बुक इनका इंटरसेक्शन क्या है विच मीन्स वट आर द कॉमन की इन द टू divided by the total number of keywords that we are having and that is going to give us a ratio of similarity of keywords between these two and then we can check it for this one and this one and that is going to give us uh, a value jo jitni badi hogi utna uska overlap zyada hoga so hum is tarah ka koi kaam kar sakte hain if the attribute values are not numeric इन जनरल हम तीन काम करते हैं वी डिस्क्राइब द आइटम्स टू बी रिकमेंडेड डिस्क्राइब मीन्स के हम उसको एट्रीब्यूट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं एंड देन वी कॉम्बाइन द एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑल दोज आइटम्स दैट आर बीइंग पार्ट ऑफ अ यूजर्स हिस्ट्री उसको हम कमराइज फॉर्म में या एक वैक्टर जैसे हमने अभी देखा एक वैक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं देन वी कीप ऑन फाइंडिंग दिस फाइंडिंग सेमिलैरिटीज बिटवीन द यूजर वैक्टर्स विच इज दमरीज ऑफ आइटम्स Uh, जो भी उस यूजर ने आइटम्स जितने लेट uh, से परचेज किए हैं उन सब की समरीज होती हैं या कंबाइंड इन्फॉर्मेशन होती है और फिर हम उसकी सिमिलैरिटीज निकालते हैं सारे आइटम्स के लिए जो उस यूजर की पास्ट हिस्ट्री का हिस्सा नहीं होते सिमिलैरिटी uh, के लिए जैसे मैंने आपको कहा कि हम डिफरेंट इन्फॉर्मेशन यूज कर सकते हैं हमारे पास अगर इवन नॉन न्यूमेरिक डिटेल्स हैं तो हम ये भी कर सकते हैं कि पहले टी एफ आई लगा के उसको न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लें एंड देन वी कैन अप्लाई समथिंग लाइक साइंस सिमिलैरिटी विच इज लाइक मल्टीप्लाइंग दी करिस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट ऑफ द यूजर एंड द आइटम और उसको मल्टीप्लाई करके हम सब कुछ ऐड कर लेते हैं सो दिस इज द सेम एज डॉट प्रोडक्ट इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम सारे एट्रीब्यूट ऑफ आइटम जो है उसका स्क्वेयर लेके सम करके स्क्वेयर रूट लेते हैं मल्टीप्लाइड बाय दैट ऑफ द यूजर तो इस तरह से उससे डिवाइड कर लेंगे दैट इज गोइंग टू गिव अ सिमिलैरिटी स्कोर और वो स्कोर जितना बड़ा होगा उतना वो यूजर जो है वो उस आइटम के साथ सिमिलर होगा अगर हमने एक यूजर के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आइटम चूज करना है सो विल हैव टू इट्रेट थ्रू द आइटम्स और यूजर जो है उसको हम कॉन्स्टेंट रखेंगे In in order to represent this in the form of an algorithm, we can say that uh, this is the content-based algorithm. So it requires eyes profile information. So, हमारे पास जिस user के लिए हमने recommendation देखनी है उसकी profile की information हमारे पास होनी चाहिए. Item description for items J belongs to the set of all items. So, हमारे पास सारे items जो हैं उसकी description होनी चाहिए. K जो है वो keywords यहाँ पे basically set of attributes हैं कि कितने attributes में हम interested हैं. Uh, it can be keywords for k number of uh, keywords ke kitne properties ko hum match karne mein interested hain and r is the number of recommendations ye hamara wo cut off hai ke kitne items humne recommend karne hain so we are going to return r recommended items 
जैसे हमने बात की कि अगर ये कोई की वर्ड्स हैं तो हमारे पास टॉप के की वर्ड्स हैं या अगर हमारे पास इस तरह से बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं सो देन के इज़ द सेम एज द सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स तो हम यूज़र आई को के एट्रीब्यूट्स या के की के साथ रिप्रजेंट कर सकते हैं द सेम वे हम कोई भी आइटम जो है वो के की uh, या एट्रीब्यूट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं सो so, ये हमारे पास यहाँ पे सारे आइटम्स हैं और हम यहाँ पे लूप करेंगे फॉर जे फ्रॉम वन टू एन व्हिच इज़ द सेट ऑफ ऑल आइटम्स और ये वो आइटम्स होंगे जो यूज़र ने पहले एक्सपीरियंस नहीं किए देन वी हैव टू परफॉर्म सम काइंड ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन द यूज़र एंड द आइटम और ये प्रोसेस हम करते जाएंगे उसके बाद हम यूज़र और आइटम का सिमिलैरिटी स्कोर निकालते जाएंगे और ये आइटम जो है जे हमारे पास जैसे हमने यहाँ पे बात की एट्रेट करता जाएगा वन से लेके एन तक क्योंकि हमने एन आइटम्स के लिए सिमिलैरिटी देखनी है इस यूज़र के साथ जब एन आइटम्स के सिमिलैरिटी के स्कोर्स हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे उसको हम सॉर्ट करके उसमें जो मैक्सिमम जो हाइएस्ट वैल्यूज़ हैं आर हाइएस्ट वैल्यूज़ उसको हम पिक कर लेंगे एंड दोज आइटम वुड बी रिकमेंडेड टू यूज़र आई दूसरी तरह की रिकमेंडेशन जो है दैट इज़ कॉल्ड कोलेबरेटिव रिकमेंडेशन और उसकी जो वर्किंग है दैट इज़ स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम कॉन्टेंट बेस्ड रिकमेंडेशन हमारे पास कॉन्टेंट बेस्ड में यूज़र के वेक्टर्स होते हैं ये सारे हमारे पास यूज़र के वेक्टर्स हैं और अगर हमने यूज़र वन के लिए रिकमेंडेशन करनी है मोस्ट अप्रोप्रिएट आइटम की तो ये हमारे पास सारे आइटम्स की के वैक्टर्स हैं फ्राम आई वन टू I n सो so हम I को n तक ट्रेड करेंगे और सब के सिमिलैरिटी स्कोर देखेंगे U1 के साथ जिसके साथ ज़्यादा स्कोर आएगा उतने टॉप के आइटम्स हम रिकमेंड कर लेंगे तो हमें यहाँ पे आइटम्स के डिस्क्रिप्शन उसकी सारी प्रॉपर्टीज जो हैं ये हमें चाहिए होंगे किसी भी प्रोडक्ट को रिकमेंडेशन उसकी देखने के लिए कि वो यूज़र उसको देखना चाहेगा कि नहीं जो दूसरी टाइप है वो इससे स्लाइटली डिफरेंट है और उसमें हमें प्रोडक्ट के सारे डिटेल्स की ज़रूरत नहीं होती इनफैक्ट प्रोडक्ट के किसी डिटेल की ज़रूरत नहीं होती हमारे लिए यूज़र्स की फीडबैक जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी और उस केस में हम सिर्फ इस यूज़र को नहीं देखेंगे बल्कि बाकी यूज़र्स की फीडबैक जो है उसको भी कंसिडर करेंगे सो so, वो सारा मेकेनिज़म जो है वो डिफरेंट यूज़र्स की फीडबैक के ऊपर है और हम एक्चुअल कॉन्टेंट को नहीं देखते दैट इज़ वॉट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो